ஸ்க்ரூ கேஜ் அண்டு வெர்னியர் ஸ்கேல்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தெரியறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்க்ரூ கேஜ் பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் லைக் திஸ் ஸ்க்ரூ கேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோமீட்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது ரொம்ப கம்மியான லென்த்தை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்க்ரூ கேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்க்ரூ கேஜ் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு யூ ஷேப்பில் ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு ஸ்கேல் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்கேல் இருக்கும் இதில் ஒரு ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் ஸ்கேல் சர்க்குலர் ஸ்கேல் ஸோ இதை நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ண ரொட்டேட் பண்ண இது ரெண்டுலேயுமே மார்க்கிங் இருக்கும் சி இந்த மெயின் ஸ்கேல் இது வந்து மெயின் ஸ்கேல்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது வந்து சொல்லுங்கப்பா உங்களுக்கு <laughs> இப்போ நம்ம எதை மெஷர் பண்ண போறோமோ இதுல இன்னொரு இந்த நீங்க இந்த சர்க்குலர் ஸ்கேல வந்து நீங்க ரொட்டேட் பண்ண ரொட்டேட் பண்ண உங்களுக்கு வந்து இங்க ஒரு ஆம் வந்து வெளியில வரும் ஓகே சோ நீங்க எதை மெஷர் பண்ண போறீங்களோ அதை வந்து இது ரெண்டுக்கும் இடையில வச்சிருக்கும் அதாவது சே ஒரு ஒரு டயமீட்டர் ஆஃப் த ஒயர் வந்து மெஷர் பண்ண போறீங்கன்னு வச்சுக்கிடுவோம் அந்த ஒயரை வந்து நீங்க இங்க கரெக்டா பிளேஸ் பண்ணி இதை நீங்க ரொட்டேட் பண்ணிட்டே வரணும் ரொட்டேட் பண்ணோம்னா கரெக்டா அதை டச் பண்ற மாதிரி வரும் அதை டச் பண்ண பிறகு ஒரு சவுண்டு கேட்கும் ஸோ அதோட நம்ம நிப்பாட்டிருக்கும் நிப்பாட்டிட்டு நம்ம வந்து ரீடிங் எடுக்கணும் ஸோ இதில் ரீடிங் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிச் அப்படின்னா என்ன தெரியும் பிச் இந்த பிச் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த சர்க்குலர் ஸ்கேலை ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு இந்த மெயின் ஸ்கேலில் எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகிருக்கு அதுதான் பிச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இப்போது இப்போ ஸ்க்ரூ அட்வான்சஸ் பை ஃபைவ் எம்எம் பிச்சுக்கு வந்து இப்போ ஸ்க்ரூ நான் சொல்றது வந்து டெஃபினிஷனா நீங்க சும்மா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுவே போதும் இந்த சர்க்குலர் ஸ்கேல ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு மெயின் ஸ்கேல எவ்வளவு தூரம் போகுது இப்ப நான் வந்து இப்படி சொல்றேன் இப்ப ஸ்க்ரூ அட்வான்சஸ் பை ஃபைவ் எம்எம் ஸ்க்ரூ அட்வான்சஸ் பை ஃபைவ் எம்எம் ஃபார் டென் ரொட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த கேப் கேப்ங்கிறது இந்த சர்க்குலர் ஸ்கேல தான் சொல்லுவோம் டென் ரொட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த கேப் தென் த பிச் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பத்து ரொட்டேஷன் பண்ணா அஞ்சு எம்எம் நகருது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அப்போ இதனுடைய பிச் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபைவ் டிவைடட் பை டென் பிச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஓகே ஸோ பிச் கால்குலேட் பண்றது இப்படிதான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு எவ்வளவு தூரம் நகர் இருக்கு அவ்வளவுதான் இங்க டென் ரொட்டேஷன்ஸ்க்கு ஃபைவ் எம்எம் நகர் இருக்கு அப்போ ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு ஃபைவ் டிவைடட் பை டென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் வந்து நகர் இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு பிச் ஸோ பிச்சுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதுக்கு அடுத்து லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லீஸ்ட் கவுண்ட் லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஜென்ரலாகவே லீஸ்ட் கவுண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோடைய லீஸ்ட் கவுண்ட் இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அதனால அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு ஸ்கேல் வச்சிருக்கிறேன் அந்த ஸ்கேலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சென்டிமீட்டர் தான் அதில் இருக்கிறதுலேயே மினிமமான அளவு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டா அதனுடைய லீஸ்ட் கவுண்ட் வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் தான் இதனால மினிமம் ஒன் சென்டிமீட்டர் தான் மெஷர் பண்ண முடியும் அதாவது மார்க்கிங்கே எப்படி தான் இருக்கும் அந்த ஸ்கூல் அந்த இதில் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் அதுக்கடுத்து டூ சென்டிமீட்டர் எப்படின்னு இருக்கும் சப்போஸ் இதனுடைய லீஸ் கவுண்ட் நான் ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொன்னால இதனால மெஷர் பண்ண முடிஞ்சது மினிமமாக ஒன் சென்டிமீட்டர் தான் மெஷர் பண்ண முடியும் இப்போ இதுலேயே வந்து நான் நிறையா மார்க்கிங்ஸ் கொடுத்து அதாவது மில்லிமீட்டர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இதில் வந்து உங்களுடைய லீஸ் கவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் அல்லது ஒன் எம்எம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த லீஸ் கவுண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அதனால எவ்வளவு மினிமமா மெஷர் பண்ண முடியுது அதுதான் வந்து லீஸ் கவுண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ இந்த லீஸ்ட் கவுண்ட் ஃபார்முலா வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா லீஸ் கவுண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒண்ணுமே இல்ல பிச் நம்ம மேல கண்டுபிடிச்சு பிச் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் ஸ்கேல் நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் ஸ்கேல் 
சர்க்குலர் ஸ்கேல் சம்டைம்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் டிவிஷன் இருக்கும் ஃபிஃப்டி டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை பொறுத்து நம்மளுக்கு வந்து லீஸ் கவுண்ட் வந்து மாறும் ஓகே இப்போ சப்போஸ் எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் டிவிஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் உங்களுடைய சர்க்குலர் ஸ்கேல் வந்து ஹண்ட்ரட் டிவிஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஏற்கனவே பிச்சு வந்து நம்ம பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் ஸோ ஃபார் ஹண்ட்ரட் டிவிஷன் உங்களுடைய லீஸ்ட் கவுண்ட் வந்து எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீஸ் கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் எம்எம்னால் இது வந்து மினிமமாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் எம்எம் மெஷர் பண்ண முடியும் ஓகே மினிமம் இட் கேன் மெஷர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் எம்எம் ஓகே இதுக்கடுத்து இப்போ ஸ்க்ரூ கேஜில் எப்படி ரீடிங் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸ்க்ரூ கேஜில் எப்படி ரீடிங் எடுக்கிறது லைக் திஸ் ஹவு டு டேக் ரீடிங் நம்மளுக்கு ஒரு மெயின் ஸ்கேல் இருக்கும் மெயின் ஸ்கேல் இருக்கும் இதுலேயே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சர்க்குலர் ஸ்கேலும் இருக்கும் இந்த மாதிரி சர்க்குலர் ஸ்கேல்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும் இதை நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ண ரொட்டேட் பண்ண அது வந்து உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உங்களுடைய ஸ்க்ரூ கேஜ் ரீடிங் வந்து எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா டோட்டல் ரீடிங் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ரீடிங் இஸ் ஈக்குவல் டு மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் எம்எஸ்ஆர்ங்கிறது மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் ப்ளஸ் சிஎஸ்ஆர் சர்க்குலர் ஸ்கேல் ரீடிங் இந்த மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் மார்க் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல் பிஃபோர் த கேப் லாஸ்ட் மார்க் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல் பிஃபோர் த கேப் விச் இஸ் விசிபிள் டு அஸ் இஸ் விசிபிள் டு அஸ் அதாவது சி இதில் வந்து மார்க்கிங் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த மாதிரி இதில் மார்க்கிங் இருக்கும் இதில் வந்து இந்த கேப்புக்கு முன்னாடி நம்ம கண்ணுக்கு எது தெரியுதோ அதுதான் நம்மளுடைய ரீடிங் இந்த கேப்புக்கு முன்னாடி சே இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி அப்படின்ட்டு இருந்துச்சுன்னா இந்த டுவெண்ட்டி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது ஸோ அதுதான் வந்து மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் இந்த கேப்புக்கு முன்னாடி எது மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்கில் விசிபிளாக இருக்கோ அதுதான் நம்மளுடைய ரீடிங் ஓகே அதுக்கடுத்து இந்த சர்க்குலர் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சர்க்குலர் ஸ்கேல் ரீடிங் இஸ் ஈக்குவல் டு சிசிஎஸ்டி மல்டிப்ளைடு பை லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிசிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா கோயின் சைடிங் சர்க்குலர் ஸ்கேல் டிவிஷன் கோயின் சைடிங் சர்க்குலர் ஸ்கேல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோயின் சைடிங் சர்க்குலர் ஸ்கேல் டிவிஷன் அப்படின்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா அதாவது இந்த மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்கோட நம்மளுடைய சர்க்குலர் ஸ்கேலில் ஒரு லைன் எது கோயின் சைடு ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதான் வந்து கோயின் சைடிங் சர்க்குலர் ஸ்கேல் டிவிஷன் சப்போஸ் ஃபார்ட்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சுன்னா ஃபார்ட்டி செவன் தான் கோயின் சைடிங் சர்க்குலர் ஸ்கேல் டிவிஷன் ஓகே மல்டிப்ளைட் பை லீஸ்ட் கவுண்ட் இந்த லீஸ்ட் கவுண்ட் வந்து பிச் பை நம்பர் ஆஃப் சர்க்குலர் ஸ்கேல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் ரீடிங் எடுக்கணும் இப்படி தான் நீங்கள் வந்து ரீடிங் எடுக்கணும் ஓகே இப்போது இந்த டேட்டா வச்சுட்டு இப்போ இது இது இதெல்லாம் தெரிஞ்சதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து சும்மா கேல்குலேட் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின் இது நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் கேட்டுருக்குறாங்க ஸோ இதில் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து பாருங்கள் எஸ் க்ரூ கேஜ் கிவ்ஸ் த ஃபாலோயிங் ரீடிங்ஸ் வென் யூஸ் டு மெஷர் எ டயமீட்டர் ஆஃப் த வயர் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து ஜீரோ எம்எம் அதாவது மெயின் ஸ்கேலில் வந்து ரீடிங் நம்மளுக்கு காமிக்கல ஜீரோ எம்எம்னா இந்த கேப்புக்கு முன்னாடி ஜீரோ இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் லைக் திஸ் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து ஜீரோ எம்எம் அப்படின்னா சரி இது மெயின் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் உங்களுடைய சர்க்குலர் ஸ்கேல் வந்து கவர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜீரோ மட்டும் உங்களுக்கு விசிபிளாக தெரியும் ஸோ மெயின் ஸ்கேல் வந்து ஜீரோ எம்எம் அண்ட் சர்க்குலர் ஸ்கேலில் எத்தனை டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதுக்கடுத்து கிவன் தட் ஒன் எம்எம் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல் கரஸ்பான்ஸ் டு ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸ் ஆன் சர்க்குலர் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வச்சு நம்ம லீஸ் கவுண்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் த டயமீட்டர் ஆஃப் த வயர் ஃப்ரம் த எபவ் டேட்டா இஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீ
டிவிஷன்ஸ் சர்க்குலர் ஸ்கேல் ரீடிங் டிவிஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி டூ டிவிஷன் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து ஃபிஃப்டி டூ டிவிஷன் அதாவது சர்க்குலர் ஸ்கேல் கோயின்ஸ் ஆகிறது மேபி ஃபிஃப்டி டூ கோயின்ஸ் ஆகிறது இந்த லைன் வந்து ஃபிஃப்டி டூவில் கோயின்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அதுக்கடுத்து லீஸ் கவுண்டிங்கை வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் லீஸ் கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிச் பை நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிச் பை நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் ஸோ இங்கே நம்பர் ஆஃப் சர்க்குலர் டிவிஷன்ஸ் ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷனுக்கு வந்து என்ன வருது அதாவது ஒன் எம்எம் அண்ட் மெயின் ஸ்கேல் கரஸ்பான்ஸ் டு ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷனுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன் எம்எம் நகருது அப்படின்னு சொல்கிறேன் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஓகே ஸோ லீஸ்ட் கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் நான் எம்எம் வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம் அல்லது சென்டிமீட்டர் வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்டிமீட்டரில் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால நான் லீஸ்ட் கவுண்டையும் நான் சென்டிமீட்டருக்கு மாற்றிக்கிறேன் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ரீடிங் வந்து என்னன்னு பாருங்க எனக்கு வந்து ஜீரோ பிளஸ் சர்க்குலர் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து பிப்டி டூ இன்டூ லீஸ்ட் கவுண்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸோ உங்களுடைய ரீடிங் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 2 cm so our option is 0.052 cm this is your option okay so ipdi da ungalude reading undu edukkanum ivula dana idile apdi ketta inna oru problem irukku enna nu kettingna ungalude screw gauge vandu ஜீரோ ஏரர் ஸ்க்ரூ கேஜாக இருந்தால் பிரச்சனையே இல்லை இதுதான் அவங்களுடைய ரீடிங் சப்போஸ் உங்கள் ஸ்க்ரூ கேஜ் வந்து ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் ஜீரோ ஏரர் அல்லது நெகட்டிவ் ஜீரோ ஏரர் அப்படின்னு வந்து எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா எஸ் ஜஸ்ட் பிச் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ கேஜ் அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறாங்க பிச் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ கேஜ் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்க்ரூ கேஜ் ஆஸ் லீஸ்ட் கவுண்ட் வந்து எல்சி எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் சர்க்குலர் ஸ்கேல் டிவிஷன் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபிஃப்டி டிவிஷன்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிச் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ கேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ பிச் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ கேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் லீஸ்ட் கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிச் பை நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் அப்படின்னு வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ உங்கள் பிச்சு கேட்குறாங்க லீஸ்ட் கவுண்ட் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் இது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கேட்டுருக்குறாங்க So, pitch is equal to least count 0.01 mm multiplied by 50. So, if you multiply it, you will get 0.5 mm is your answer. 0.5 mm is your answer. So, simple. If you get the formula, we will get it. If you get the least count formula, we will get it easy. Least count and pitch count formula. Least count is equal to pitch divided by number of divisions. So, if you get the least count and number of divisions, you will get it. So, if you get the least count, you will get the answer. 